question. Please be seated. Le Président, veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Reprise de l'audience. For this afternoon's proceeding, the chamber will continue Cet to hear the testimony of witnesses somehow. La suite de la déposition du témoin who somehow. will be questioned by the defense teams. Sera interrogé par les équipes de défense. Before I hand over the floor to the defense. I'd like to give the floor to cela, Judge Lavergne first la to put juge a Lavergne few questions to this witness. You may proceed to Judge Lavergne. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Bon après-midi, Monsieur Simhau. Con, uh, good afternoon, Mr. Simhau. Voilà, je suis juge. Je, je pense que vous cherchez où je suis. You must be wondering who voilà, I je am. Je suis en face de vous. Oh, where I am? I am seated opposite you. Voilà. Bien. J'aurais très peu de questions à poser, mais j'aimerais avoir des précisions sur ce que vous avez fait entre le moment où vous êtes arrivé à la ville de Phnom Penh après le 17 avril 1975. J'ai l'impression qu'il y a un écho qui est assez pénible. Je ne sais pas si on peut résoudre le problème, mais je pense que c'est un peu compliqué pour entendre. Je ne sais pas. Voilà, je vous demandais, monsieur, si vous pouviez me dire... What I am asking of you, sir, is si vous pouviez me dire exactement ce que vous avez fait exactly entre le moment où vous êtes revenu à Phnom Penh après le 17 avril 1975 Penh, et le moment où vous êtes reparti pour Kampong Som. Vous avez expliqué que vous avez été à you did explain kilomètre 6 that you were at kilometer et vous étiez à Cheng Chamres. Est-ce que vous avez été dans d'autres endroits Did you go to any other places After the liberation, Merci. that is the liberation of Phnom Penh Après City in 1975, and when I left kilometer number six, I did not become a laborer yet. Je ne suis pas tout de suite devenu I was ouvrier. sent first to Tsa area, so près du Psa I Tcha. could be demobilized from the army position and I stayed in the area for about a, a fortnight, Je suis and resté then une my de jours. group was transferred Ensuite, to Kampong Sao. A été transféré vers Kampong Sao. Vous avez hier déclaré que Yesterday, il y avait une personne qui était en charge du port de Kampong Som et qui avait aussi des responsabilités au sein du ministère du Commerce. Et vous avez dit que cette personne s'appelait Ta Niem. Est-ce que vous vous souvenez de Ta Niem Do you remember Ta Niem as for Ta Niem, I can't recall him. Je me souviens de Ta Niem. And even though I worked in that area, I Même never si met him je travaillais in person. Je ne jamais I rencontré only en personne. heard of his name as in charge of the je Ministry le of seulement Commerce. De nom. Entendu dire était responsable du ministère du Commerce. Et avant que vous ne partiez à Kampong Som, est-ce que vous savez Kampong Som, si Ta Niem avait des responsabilités dans Phnom Penh Et éventuellement, de quoi s'occupait-il quand il était à Phnom Penh 
what were those duties and responsibilities? Before I left for Kampung Saum, Avant de partir pour Kampung Saum, I did not hear of the name of Ta Nyem. Je n'ai pas entendu Only mentionner le nom de Ta Kampung Saum. Ce n'est qu'après mon arrivée à Kampung Saum name, que j'ai entendu ce nom. That we, who were in the battalion, was under the supervision of Nous, Ta Nyem, who was in charge of the commerce. Sous la supervision so de all Ta the laborers who were there at various uh, warehouses were under his Tous supervision. Les ouvriers des différents entrepôts étaient donc placés sous sa supervision. Est-ce que tous les ouvriers des entrepôts venaient Did de divisions qui étaient, qui étaient elles-mêmes placées sous l'autorité de la zone nord Et est-ce que Taniem faisait partie d'une division qui venait de la zone nord Forces that were sent as laborers to work in Les forces Saum qui ont été envoyées pour travailler à Kompong Som comme ouvriers were part of the division of the North Zone. Partie de la division but de la zone Tanyem was not my previous divisional commander. Pas été auparavant mon I chef only de division. knew that my battalion Je savais seulement was under the supervision of Tanyem as he was in de charge of all the Kampung Saum ports. Était responsable de tous les ports de Kampung Saum. Est-ce que vous savez quand Taniem a été arrêté et éventuellement pour quelle raison Arrested and possibly for what reason he was arrested. I did not know about this internal affair of the Je n'étais pas au courant de ces affaires. Only later du when I returned C'est seulement to plus tard, Phnom en retournant à Phnom Penh, and it was Tarret who came to, rep- to, to take charge Tarret of the Ministry of Commerce. Est venu said, s'occuper the du ministère du Commerce. Nyem, Il a dit who was previously in charge Nyem, of commerce, son prédécesseur removed. en tant que responsable and du commerce avait été limogé. Tarret, came to replace this Tarret uh, Nyem. a dit qu'il était venu remplacer ce Niem. Et est-ce que vous avez entendu dire que Ta Niem avait été limogé parce qu'il Did faisait partie du réseau des traîtres de Koi Thun was dismissed because he was a member of Koi Thun's network. Ma som je plan ton kai ka ni ke no, I did not hear anything to that effect. Je n'ai rien entendu de tel. However, his uh, removal Cela would étant, mean that he was connected to the traitorous neighbor of limogé, Koitoun, ça devait and être they parce both qu'il était from the north traître de Koitoun et parce que tous les deux venaient de la zone nord. Vous avez parlé également de Chi. You also qui était le secrétaire Chi, de Taniem. Vous avez parlé hier de son arrestation. Yesterday Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour quelles raisons, selon vous, Chi a été arrêté the reasons why Chi was arrested. The reason for the arrest of Comrade Chi si le camarade was that Chi at that time a été Chi was the messenger of uh, Nyem and Nyem C'est had been arrested. Le messager de Nyem, lequel so avait été arrêté auparavant. Messenger had to be removed as Il well. fallait donc yes. 
le messager également. Voilà ce que j'ai su, mais je ne connaissais pas les détails de cette arrestation. Je vous remercie beaucoup, monsieur, pour ces réponses. Je n'ai pas de questions à poser à ce témoin, monsieur le Président. Merci beaucoup pour ces réponses. Je n'ai pas de questions pour le témoin, monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Merci. À présent, la parole est donnée à la défense de Kyo Sampan, qui pourra interroger ce témoin. Maître Consomme, merci, Monsieur le Président. Bon après-midi. Bon après-midi, le juge. Bon après-midi, Monsieur le témoin. Je m'appelle Consomme. Je suis l'un des avocats de Kyo Sampan et j'ai des questions à vous poser. J'aimerais obtenir des éclaircissements sur votre parcours personnel. Je vous renvoie au document suivant, IS 19.177. La première page, il y a 657 et en français 001 39 et il n'y a pas d'anglais les dates auxquelles vous avez travaillé It was just based on the likely period that you thought. Les dates données sont-elles précises ou approximatives? Par exemple, il est question du 15 juin et du 3 février 1974. Il est aussi question de mars 1975. And there is no date for that third line. And the last one is the 14. Il y a aussi le 14. And the next one is the 18. Le 18. And the sixth line Et is the 15 ligne, of June. Il y a le 15 of June 75. Juin 75. And next 17 of Ensuite, March 77. And the last one is 28 enfin, of May 77. May 77. Can you tell us whether these dates are the actual dates of the, your employment? Est-ce que ce sont les dates précises relatives à votre lieu, à vos lieux de travail? My President, and maybe. Excusez-moi, Monsieur le Président. French uh, EN is not correct. Je me suis It is IS 19.177. C'est le document IS 19.177. Ma. Answer. Réponse. The dates that I used. Is based on my recollection of the events. Ces dates se fondent sur les souvenirs que j'ai gardés. That is when I left and when I started working at various places. Au sujet de mes différents départs et and that purely based on my recollection of the events that took place after 1975 and that I spent a year in a compound town. Je sais que j'ai passé du temps en compound town. I knew that I spent some time at that location, and then I was transferred to another location. So all the dates are based on my recollections. So all the dates are based on my recollections. So all the dates are based on my recollections. So all the dates are based on my recollections. That is when you became a laborer in a compound farm, and that you experienced an event of an aerial bombardment. 
vécu And you said that un bombardement. The plane was, uh, the United States Vous avez dit uh, qu'il s'agissait de bombardement d'avions américains. Est-ce bien ce que vous avez dit Answer. Réponse Yes. I recall they even Effectivement, we did et not je me souviens bien de cet événement. Nous n'avions pas encore commencé à travailler. And that happened within the, the fortnight Ça of our arrival in dans les 15 jours qui ont suivi notre arrivée the à Kompong Sam en provenance de Phnom Penh. Bombed. Un avion a largué des bombes. But It did not drop on the ship and mais it elles ne sont pas tombées sur uh, les bateaux, mais bien sur un entrepôt à proximité Question. de la côte. Regarding the Question. The dates that you mentioned in your Au sujet biography, des dates mentionnées dans votre biographie, which one is the actual date that you started working in a Kampong Sound port? Quelle date correspond au moment où vous avez travaillé dans le port de Kampong Sam Apparemment, c'est en 1975 que vous avez commencé à travailler, mais je ne trouve aucune mention de Kampong Sam dans le document. Vous dites avoir été ouvrier à Koso, dans la section And du commerce. Date is 15 Et la date, c'est le 15 mai 1975. Est-ce est la date Sound? où vous avez commencé à travailler à Kampong Sound Answer. Réponse. I je pense qu'il y a des lacunes dans cette biographie. But in fact, I was a laborer in a Kampong Saum as I testified and mentioned in my biography. Comme je l'ai dit et indiqué dans ma Question. biographie. Is it the date on the 15 of May 75 when you went Est-ce le 15 mai 75 que vous êtes laborer? allé travailler comme ouvrier à Kampong Saum? And so, yes, réponse. It was the oui. 15 of May 1975. C'était le 15 mai 1975. Question. You stated that about 10 days after you arrived in Kampong Sam and you didn't start working yet, Saum, there was an area of bombardment and it hit a warehouse in Kampong Sam. Une bombe lancée depuis le ciel est tombée sur un entrepôt. Does it mean that that aerial bombardment was toward uh, late Est-ce que ça veut dire que ce bombardement aérien May 1975 a eu lieu fin mai 75 Answer that is Réponse, correct. Réponse, c'est exact. After we arrived, we didn't start uh, Après notre arrivée, yet. nous n'avions pas encore commencé à travailler. And it was about uh, 10 days or fortnight Quand cela s'est produit, c'était 10 ou 15 jours après notre arrivée. There was a plane and it came to drop a bomb. Un avion a largué une bombe. Question. Question. Did you personally witness Avez-vous été bombardment? personnellement témoin de ce bombardement aérien? Answer. Réponse. The plane was flying in circle Cet from avion warehouse in Le tournoyait au-dessus d'un entrepôt à Clangle et au-dessus du port, nous from le voyons tournoyer et nous entendions le bruit que faisait l'avion. Quand nous sommes allés au travail, nous avons vu les dégâts causés Question. à l'entrepôt par cette bombe. Witness Question. Je vous demandais si vous aviez vu l'avion larguer sa bombe. Réponse. J'ai entendu le bruit de l'avion et j'ai vu l'avion voler. Question. Combien d'avions y avait-il Réponse. Un seul. 
question. Question. At the time, did you know what type of plane it was? Saviez-vous quel type d'avion c'était? Answer. Réponse. No, I did not. No. I only saw it uh, flying. Je l'ai seulement vu voler. And there was only one uh, plane that dropped the bomb. Il n'y en avait qu'un. Question. Et il a largué une bombe. You also testified that. Question. There was no casualty. Vous avez dit. And my question to you is the following: After the aerial bombardment, voici ma question. Après ce bombardement did you aérien, actually go through the location where the bomb was dropped? Êtes-vous allé à l'endroit où la bombe était tombée? Answer. Réponse. The location that was hit by the bomb could not be reached. Immediately after the bombardment, uh, that one thing. On n'a pas tout de suite pu aller is, it was quite sur le site touché par la bombe. En outre, il a fallu un certain temps avant que les ouvriers ne soient to autorisés from the ship à to transporter Kleangle warehouse. des marchandises depuis But le port jusqu'à l'entrée de Cléangle. Only the Il n'y a pas eu de victimes. Seul l'entrepôt a été détruit. Pourriez-vous décrire les dégâts que vous avez observés Answer. Allow me to clarify Réponse. it. Laissez-moi préciser. During the bombardment, we didn't know Pendant whether it was the intention of the uh, pilot or whether it aimed to hit the ship, si but it in fact uh, hit the warehouse. Le bateau, mais en tout cas, la bombe the, est tombée the warehouse was uh, sur about 100 Celui-ci se trouvait à une centaine And de mètres du littoral. Hole. Il y avait uh, un grand cratère Il y avait un grand trou dans le toit de l'entrepôt ainsi que des dégâts mineurs. Question. After the aerial bombardment, Question. Were you called Après for ce bombardement aérien, avez-vous été convoqué à des réunions par des cadres ou par les responsables de l'entrepôt afin de parler de ce bombardement Answer. Réponse. I was not called by any senior cadre for a meeting regarding that event. Ne m'a convoqué à une réunion We were concernant cet événement. Laborers. Nous étions de simples ouvriers. And we were we focused only on what we were uh, assigned to do, and nous we did not know about the duties or tasks or meetings of the upper countries. Nous n'étions pas au courant des tâches des cadres supérieurs ou des réunions auxquelles ils participaient. Question. Question. Let's return to a time period that you saw Kyo Sampon coming à coming to vous avez vu visit a warehouse in Tultumpung. Can you recall that you testified to that effect before this court? Vous souvenez-vous en avoir parlé dans le prétoire? Answer. Réponse. Yes. I oui. saw him with my own eyes. Je l'ai vu de mes propres yeux. At that time, I was a laborer to screen the product and package it de trier for les export. Et de les emballer Mr. Kyo Sampan was walking along the road Kyo Sampan and marchait what he sur said la route. was what I stated uh, Before this court already, il a dit ce que j'ai déjà rapporté. Il n'a pas bavardé longtemps avec les ouvriers. Il nous a juste dit de travailler dur et de bien faire le tri, car ces produits étaient destinés à l'exportation. Question. Did you know Kyo Sampon before you met him at that time? Avant de le rencontrer ce jour-là, connaissiez-vous Kyo Sampon? 
answer no I never non. knew him I je only saw him at that time ça a été la première fois que je l'ai vu and before he came to inspect the, the products there as, as I described avant son inspection de la production Van Rett who was the Comme chairman dit, of the Van Rett était commerce le président du commerce et il nous a dit de bien travailler as a Kiosampon would come to inspect the products Kiosampon viendrait inspecter Question. les produits allow me to confirm Question. that you never knew Kiosampon previously avant cela, but one day vous ne connaissiez before, pas Kiosampon one day earlier one day mais la veille informed you about the visit by Kiosampon la visite Am de Kiosampon c'est exact Answer, yes, réponse, that is correct. C'est exact. Question. Question. Can you recall the physical appearance of Kiyo Sampon at the time? À quoi ressemblait Kiyo Sampon yes. à l'époque? Pourriez-vous le décrire? He was réponse. of a Small oui. build and he, and he was not uh, that large or fat. Petit et il n'était pas très corpulent. Question. Question. What kind of clothes did he wear at the time? Quel vêtement portait-il? Answer. Réponse. He wore a black uh, uniform. Il portait un uniforme noir. Answer. Did he wear a jacket uh, the one that you are wearing uh, now? Portait-il une veste semblable à celle que vous portez maintenant? Answer. Yes, Réponse. he wore a jacket oui, like what I am wearing now. Une veste comme la mienne. Question. What Question. about the trousers and the shoes? Qu'en est-il de son pantalon et de ses chaussures? President. Le Witness, président, please wait until you see témoin, the veuillez attendre is que votre micro soit allumé. President, witness, please Le président, to the question. témoin, veuillez répondre à la question posée. Witness. Le témoin. It was a normal a trouser, but I did not uh, observe what shoes he wore at the time. Question, portait. Question, did he wear glasses Question, at the time? Des Answer, uh, I uh, cannot recall that, but to my recollection, he did not. Mais d'après mes souvenirs, non. Question. Question. Did you hear Kyu Sampon's name before you actually met him in Atul Tumpong? Avant de voir Kyu Sampon à Atul Tumpong, le connaissiez-vous de nom? Answer. I only Réponse. heard of the name in the three. J'avais seulement entendu citer son nom. Meetings per month, as I said yesterday. Que that nous tenions is the that chaque mois every et day. dont j'ai parlé hier. Il s'agissait des and réunions qui se déroulaient tous les dix jours et qui étaient présidées par Van Rite, lequel était responsable du commerce intérieur et extérieur. Tous les ouvriers savaient qui il était. Question. 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 Hear his name? Aviez-vous entendu parler de lui? Answer. 
I did not know him, but I heard of je ne le connaissais his pas, mais j'avais entendu parler de lui il y a bien longtemps. Question. Question. Did you know of his position or a function before 1975 when you heard Answer. Réponse. At that time, and it's not just only me, but people ce pas simplement moi, knew of les gens en général name and connaissaient of le nom de Kyusan Hunim and Hujun, ainsi que Hunim et Hujun. But Hunyun. I did not know of his uh, actual position of function, but we heard of his name long before 1975. Bien avant 1975. Thank you. Question. Question. Je vous remercie. Did you hear of the Grunk? Aviez-vous entendu parler du Grunk? That is the Grunk, which is the abbreviation in French language. En français. Answer. Réponse. My apology, I'm not clear on your question. Excusez-moi, je ne comprends pas bien question. votre question. Did you question. ever know or heard of the Royal government for the reconciliation, which has been abbreviated in French to GRUNK. Du Campuchia, de son acronyme en français, GRUNK. And so, no, I cannot recall that. Bah, ça me souvient pas. Thank you. How about? Question. D'accord. The national. United Front of Cambodia. Have Qu you ever heard of that? Du Front du Nom National du Cambodia. The National United Front of Cambodia. I uh, heard it from Je time to time uh, during the meetings. Question. Question. When exactly did you hear about it? Quand en avez-vous entendu parler? Response. I heard of it when I was Réponse. working as a Question worker. Quand? Réponse. Quand j'étais ouvrier. In Phnom Penh, it Phnom Penh. was uh, somewhere near Tuol Tempo. Uh, Van Rit uh, told me about it. Uh, it was sometime in late 1979. Question. Do, did you hear about it uh, in late 1979? Are you sure? Can you Response. I heard of it in 1979. It was in early 1979, not late 1979. Question. Early 1979, which month is it to be precise? Do you recollect? vous the president. Le president. Witness, please uh, be reminded Monsieur that uh, you observe uh, a small pause uh, in between the question and answer and observe that your microphone is activated before you speak. Que votre microphone soit allumé avant de Council, can you please uh, clarify it? You said you heard of the National United Front of Cambodia in early 1979. Uh, to be precise, what month was it that you hear of it? Response. I do not recall the months. It could have been... Uh, in January or February 1979, uh, but I do not recall the exact month. Question. Question. Do you recall who uh, told you about this uh, United vous qui vous a parlé Front of Cambodia? Du front? Jump. Response. Réponse. I heard of it. Uh, there was meeting uh, which Vandert was the one who uh, made it known to others uh, during each Vendrit meeting which were held once or twice uh, a month. Question. So are you saying that uh, you heard this word actually from Vandert? Is that correct? 
response. Réponse. That is correct. Oui, c'est exact. Question. Question. When did you get to know Vandred? Quand avez-vous connu Vandred? Response. Réponse. I do not recall. Je ne m'en souviens pas. But I got to know him in 1977 when he uh, was assigned with that position, but I do not recall the exact man. Question. Did you ever Question. hear of uh, Van Rett's name uh, before 1977? Response. No, no, I never heard of his name Jamais. prior to 1977. I did not know Je what position he held, uh, but I only got to know him in 1977 when he uh, assumed the position uh, in Ministry of Commerce. Thank you, says counsel. Question. Question. You testified Merci. in the court earlier that uh, one Red told you that in a meeting. He told you about the National United Front of Cambodia in early 1979. According to your biography I presented to you earlier, you joined the army on the 14 of June 1972. Can you tell the court back in 1972, did you ever hear of the words uh, National United Front of Cambodia when you first joined the army in 1972. Response. I do not recall uh, this point, but at that time uh, they uh, gathered uh, the used forces in order to uh, inscript them in armies to fight against non-north forces. Question. Now I turn to the place where you work in Tour Dumpung. You said uh, that you saw Kiu Sampon uh, talk to the workers. Uh, he talked briefly for a few words and then he went on walking. Could you tell the court who were accompanying Kiu Sampon Qui when he was visiting that place? Response. Réponse. Thank you. Merci. There were not many people. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Van Rett was uh, closest to him. Van Rett était uh, and he was considered a uh, messenger. There were two, three messengers uh, walking after uh, him. Uh, they were at a distant, um, distant at, uh, at from him. Question. Question. You refer to them Who as messenger. Uh, Who did this messenger work for? Can you Pour clarify? Response. Response. I do not know. Uh, back then, I did not know the how the leader works. So long as I saw people accompanying the leader, I would uh, refer to them as messengers. Question. Therefore, is it fair to Question. Summarize that uh, those who were uh, accompanying Mr. Kilsom Pon at that time were uh, Van Rett and a few, uh, two or three other uh, persons uh, together with Mr. Kilsom Pon. Is that a fair summary of your uh, statement? Response That is correct. Question. 
question. Earlier, you testified in court that you observe one gesture, a, 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 a body gesture uh, that um, one uh, show uh, toward Kiel Sampon. You say that uh, one read, uh, follow Mr. Kiel Sampon, and then he normally bow as a gesture of respect for Mr. Kiel Sampon. What you say? A response. Réponse. That is the truth. Of course, he uh, walked very politely marchait, uh, after Mr. Uh, Kiel Sampon. Poliment, derrière, just derrière lui. Council, Mr. President. Uh, Mr. President, I uh, d uh, would like to uh, request that the witness be directed to uh, imitate the gesture of Van Wert uh, when he was walking after Mr. Kiel Sampon back then. The President, the request made by the Defense Council for Mr. Kiel Sampon uh, is not uh, appropriate, therefore it is not entertained, and uh, witness uh, did not uh, do that. Council, thank you, Mr. President. I move on. Uh, Mr. Witness. When Mr. Kiel Sampon was uh, following Mr. Kiel Sampon, and you say he bowed uh, politely, uh, could you uh, describe the uh, event uh, at the time? A response. I would like to add to this. Uh, he bow respectively, but it was nothing uh, so much uh, Noticeable. Uh, I, th I think it was a mere show of respect for somebody more senior. Thank you. Question. Question. At the time, uh, is there any way you could um, estimate uh, the age uh, of Van Rett because he was your uh, direct superior at that time? How old was he? Was it possible to determine the age of Van Rett? Response. I could not guess, but uh, he could have been in his uh, 50s. Uh, he was. Uh, rather short, and he uh, was of medium build, and I think he was uh, in his uh, 50s. Question. So in your observation Question. between Mr. Kiel Sampon and Mr. Uh, Van Rett, uh, who was uh, older according to their physical look? A response. Mr. Kiel Sampon was taller, he Monsieur was a thinner, plus grand. but if we talk about age, uh, they age. were uh, around each other's age, and age. if uh, he was older, he could have been only a little Et il était older. Plus âgé, que de peu. Que de peu. Question. Uh, could you please Question. be more precise? Who, who, who précis. is older according to Qui your observation on their physical look? D'après votre observation de leur apparence physique. My apology. Le témoin. Mr. Kusampon could have been uh, one year or two years older, but this is my guess. Bah, c'est mon Thank you. Question. Now I turn to. Je 
the period uh, close to the fall of the democratic Cambodia regime. You say that you attended a meeting with Mr. Kyo Sampon. It was held on the 5th of January 1979. Do you recall testifying to this effect? Response. Thank you. Yes, I stand by uh, my statement as oui, I made it yesterday. I Je attended uh, dit, yeah. this meeting. Uh, this meeting, meeting was a uh, training uh, session, de formation. and I already made it clear yesterday. Et je Thank you. Question. Question. Can you si. tell the court uh, the location where the meeting was held? Veuillez dire à la cour où cette réunion and a eu Mr. Kyo Sampon attended that meeting. Réunion à laquelle Kyo Sampon a participé. The venue of the meeting was uh, somewhere I cannot um, recollect. It was uh, somewhere in Boray Keilao, so I, I cannot uh, answer with uh, precision because uh, I do not recollect it well. Question. Do you recall the time of the day when the Et meeting was uh, held? À quelle heure cette réunion a eu lieu? Response. Response. No, I do not recall non. the uh, time of the meeting. Je ne m'en souviens pas. But it could have been uh, in the morning, but bon, I don't recall matinée. the exact hour Mais of the day. Je ne me souviens pas de l'heure précise. Bas. Tam kiam so Question. Question. According to your statement, the meeting was held in the morning, but you do not recall uh, the vous time of the meeting. You just said that the meeting could have taken place in the morning, but you do not recall the time of the meeting. That's exact. Respond. That is correct Réponse. because I do not recall uh, the time, but it was held in the morning. But I don't know what time in Je the morning was the meeting held. Question. Question. How long did the meeting last? Et combien de temps cette réunion a-t-elle duré? How many hours, for example, uh, did the meeting last? Combien d'heures? If you do not recall the time it started. Puisque vous ne vous souvenez pas de l'heure à laquelle elle a commencé. Response. It took approximately Réponse. one hour and a half, Une heure et demie, and then the meeting was dispersed. Puis According to my uh, estimation, I do not recall it exactly, but the meeting did not last long. It was part, one hour and a half or so. Thank you. Question. Question. You have said Merci. that uh, there were other individuals attending the meeting. They were from different units. Could you uh, tell the court as to how many people attended uh, this meeting based on your estimation, on your observation of the event at that time? Response. Thank you. Merci. I did not count uh, the participants, but there participants. were many people. They were from different ministries. They were not ministères. only officials from Ministry of Commerce, they were from Ministry of, commerce, from ministry of, of uh, Transport, Transport and other ministries as ministères. well. There were relatively many people. There were, un bon nombre de participants. I guess, up to a hundred. But I did not do the counting, so I did not know the exact Donc, number of people. I cannot be precise on the number, but I could only say that there were many people, not only 10 or so people. Question. Can you roughly describe uh, the location where the meeting was held? Now, for example, uh, the building or 
Response. Uh, I apologize. Uh, it has been a long time uh, since then. I do not recall it. Thank you. Question. Question. You also stated that Mr. Kyu Sampon uh, presided over uh, this meeting. Was there any other leaders uh, presiding over uh, the meeting at the time? Response. Réponse. To my uh, observation, I also I only saw Mr. Kyu Sampon. I did not see any other Monsieur leaders. Je n'ai pas vu d'autres dirigeants. Bah, ça Thank you. Question. Question. Merci. When you uh, were attending this meeting, you saw Mr. Kyu Sampon. Vous avez vu Monsieur Kyu Sampon And cette réunion. when Mr. Kyu Sampon arrived, what did he say? Et if you Monsieur can Kyu recollect, arrivé, dit? Uh, uh, in his Vous opening of the meeting. Qu'a-t-il dit lorsqu'il a euh, lancé l'ouverture de la réunion? Réponse. At the time, I actually do not recall. Uh, à l'époque every word he said, but I Plutôt. can recall some of what he said. He told us that uh, all comrades, uh, when, we, when you um, went back, uh, you had to uh, dig trenches uh, for yourself because Americans uh, would, uh, bombardment was imminent. And if, if, if uh, there was a bombardment, then we had to uh, fight back. We had to be ready to fight back. Question. Can you please uh, expand on this, on this, uh, the uh, substance of what Mr. Kyu Sampon said? At that time, uh, according to you, Mr. Kyu Sampon, uh, wanted everyone to be ready uh, to resist uh, against uh, an opposing forces in Phnom Penh. Was it a mere information uh, for, the, for you and, and others to retreat from Phnom Penh or to resist against the opposing forces in Phnom Penh? Uh, response. Response. He asked us uh, to be uh, prepared, Vous and we had to dig trenches. And I did not know whether or not he wanted us to do Je anything si uh, else. But we were asked the laborers. Uh, we uh, were asked uh, to dig trenches. I did not know the uh, the overall situation. situation. And then after we left the meeting, Et we réunion, were in a state of confusion because we did not know what uh, we had to do, uh, but we understood that a war would uh, be imminent. Question. Question. Do you recall who from your unit attended that meeting beside you? Qui d'autre au sein de votre unité a participé à la réunion? Response. Réponse. I do not uh, recall. When we were pas. working over there, we stayed together. We, uh, uh, I do not even recall uh, all of them. Je At that time, we uh, live in a uh, lived together with many people, and people ensemble, came from different directions, some were from north zones and other from other places. There were many people who attended that meeting from my place at that time. Thank you. Question. When you were attending uh, that meeting, Merci. Uh, did they uh, discuss uh, the advancing forces of uh, Vietnamese uh, soldiers? Réunion, on a discuté des avancées de l'offensive vietnamienne. Response. Réponse. After the meeting, just one day uh, after Un the meeting, réunion, 
We heard gun fires and the gun fire came closer and closer and people started to uh, leave uh, the city and I saw uh, particularly uh, young children uh, came on the main street and that was uh, chaotic and I noticed that uh, uh, war was uh, imminent it was as what Mr. Kusampon warned Question. Uh, you say that the situation was uh, imminent, there was uh, changes in the environment. Uh, can you please uh, clarify this point? Response. On, on the 5th, the day of the meeting, uh, Mr. Kilsampon told us that even though there was aerial bombardment, we had to dig uh, trenches. Uh, but then the next day, we saw that uh, the situation was uh, different. Um, that's why I say I, I said that uh, it was uh, different. Question. Were there bombardments in Phnom Penh, aerial bombardment in Phnom Penh back then on the day? Response. Réponse. I do not know, but the next morning at s around seven in Mais the morning, all of us fled the city. Du matin, nous avons we tous la ville. got to uh, Po Chin Tong, then nous to uh, Stung Min Chai, and then Stung after Chai. that. We heard uh, the artillery shells uh, to Phnom Penh, and everyone uh, fled for their life uh, at that time. Thank you. Question. On the day of your meeting, which was on the 5th of January, did you hear uh, artillery shell or gunfire from any corner of the city? Response. Réponse. Yes, uh, we heard, but oui. uh, the uh, sound of gun uh, fires and Mais artillery shell was somewhere far from the city. Some people told me that uh, it was somewhere near Nhat Lung or the other river, the other side of the river bank in Nhat Lung. Uh, but then at night, uh, the sound uh, got closer to the city. Council. Thank you, Mr. Simhao, and Mr. I have no further questions for you, Mr. President. I thank you very much. I have no further questions. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je suis Arthur Verken, un des avocats internationaux de Monsieur Kusampan. Je serai assez bref sur mes questions. Et pour commencer, je voudrais continuer sur. Cette réunion à laquelle vous dites avoir assisté avant l'arrivée des Vietnamiens et au cours de laquelle M. Kyosampan aurait délivré un message. Et je voudrais être certain de, de bien vous comprendre. Vous dites que lors de cette réunion, M. Kyosampan demandait que l'on résiste en quelque sorte, que l'on creuse des tranchées pour résister à, à l'arrivée des Vietnamiens. C'est bien cela that you dig trenches and set up ramparts to stop the Vietnamese. Is that right? Yes, that is correct. C'est exact. To dig a trenches for our protection and to avoid pour being bombardment. protection et pour éviter d'être bombardé. Alors, je... Il s'agissait de creuser des tranchées euh, so you à l'endroit où vous vous trouviez, aux alentours de Phnom Penh, c'est ça around Phnom Penh, is that right? Aux endroits respectifs où nous vivions. Avoid, uh, a Le but était d'être touché par des tirs d'obus ou des bombardements. Donc, si je comprends ce que vous dites à l'instant, le but c'était de vous protéger. So, Est-ce qu'il y avait autre chose yourselves? 
D'après ce que j'ai compris, il nous a donné ces instructions pour que nous puissions nous protéger et éviter de courir quelque péril que ce soit. It might be the time that a war could come to us, so we should Car protect ourselves in the là, trenches. La guerre pouvait arriver, et donc nous devions pouvoir nous protéger dans les tranchées. D'accord. Donc, euh, vous pouvez euh, me contredire si ça n'est pas le cas. Si je comprends okay. bien, well, il s'agissait surtout de sauver des vies et pas tellement euh, de contre-attaquer face aux Vietnamiens. Est-ce exact je ne sais pas si c'était pour attaquer ou quoi que ce soit d'autre, mais l'instruction était de creuser des tranchées pour nous protéger et éviter d'être touchés par des bombes ou des obus. Comment aurions pu attaquer quoi que ce soit Nous étions des ouvriers et nous n'étions pas armés. Je vous remercie. Est-ce que, euh, dans les propos qu'a tenu M. Kiosampan à ce moment-là, et si vous vous en souvenez, est-ce qu'il a, il a conseillé aussi euh, à certaines personnes de, de quitter la ville temporairement Est-ce que c'est quelque chose qu'il a dit To leave the city temporarily To run away, if you like. Non, il ne nous a pas dit de partir, mais nous avons pris la fuite en fonction de la situation. Le matin du 7, les Vietnamiens sont arrivés et nous avons tous pris la fuite pour sauver notre peau. Nous n'aurions pas pu rester sur place parce que des obus tombait partout. Je crois que quand vous avez été entendu par euh, les enquêteurs de DCCAM, euh, d'ailleurs le, le seul moment où vous aviez parlé de, de cet événement, vous aviez dit qu'à votre connaissance, euh, les autres dirigeants avaient déjà quitté Phnom Penh. Euh, ce jour-là, vous vous souvenez d'avoir dit ça ou Je n'ai pas bien compris la question. En 2003, vous avez été entendu In par euh, des personnes qui sont venues vous interroger pour euh, le DCCAM. DC Et à ce moment-là, vous aviez parlé du fait que le jour, la veille de l'arrivée des, des Vietnamiens à Phnom Penh, lorsque vous aviez assisté à cette réunion of the in où M. Kusampan était intervenu, vous saviez que tout le monde était déjà parti. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir parlé de ça Do you recall des références, to that? mon cher confrère Do you have the reference, dear learned friend Alors il s'agit euh, donc euh, de la cote 19.177 et les références ERN françaises sont euh, 19.177 reference in French 00679722722 et en Khmer 00055 5, 5, 2, 5, 2. Sur la version 
Alors j'ai dit français, excusez-moi, il n'y a pas de version française. Par contre, c'est la version anglaise, puisqu'il n'y a pas de version française de ce document, et c'est à la page 38 sur 48. Et c'est sur les pages 38 sur 48. C'est un document qui est un peu mélangé d'ailleurs, qui est classé de manière un peu bizarre, mais c'est la page 38 sur 48 que j'ai donnée. Et vous dites... Seul Kyosampan est resté dans le pays. Vous ajoutiez même que Kyosampan est seulement parti après que les Vietnamiens soient arrivés. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit ça Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler Si oui, s'il vous plaît, dites-nous plus de ça. Merci. I cannot recall it in detail. Je ne m'en souviens pas bien. However, in that meeting, I can only recall he said that they all left except him. Il a dit que tout le monde était parti sauf lui. Et il vous a demandé de creuser des tranchées pour vous protéger, c'est bien cela And he asked you to dig trenches in order to protect yourself. Is that correct Bah, no man. Yes, that is correct. Effectivement. J'ai deux autres sujets à évoquer avec vous, je pense que ce sera assez bref. Two other areas. Le premier to porte ask on. It will be very brief. sur vos deux dépositions successives auprès des enquêteurs qui avaient été délégués auprès de vous the en 2008 who are sent to interview par in les co-juges d'instruction. Et euh, j'ai noté à propos de... In that regard, I noted that L'arrestation du camarade Ta, quelque chose sur lequel je voudrais que vous réagissiez. Donc il s'agit de votre premier entretien avec les enquêteurs délégués par les juges d'instruction à la cote E3, par de fraction 472. C'est une audition du 5 mars 2008. C'est en page 4 de la version française. Et vous parlez de cette arrestation. Vous dites la chose suivante. Vous dites euh, les personnes chargées de l'arrestation étaient au nombre de quatre venues dans une voiture dont la plaque d'immatriculation rouge était trop petite à voir. Alors j'ai fin de la citation. J'ai demandé euh, de de la version Khmer également. De, de cette déclaration, ce qui correspond à, à cette phrase en français. Donc, dans la mesure où ensuite vous avez donné des informations sur ce qui avait été écrit sur cette plaque. Dans votre deuxième audition, plus tard, auprès des enquêteurs, et puis ici à cette barre, je voudrais que vous nous expliquiez cette contradiction apparente. La première fois, vous dites que la plaque d'immatriculation était trop petite pour qu'on puisse la lire, et puis ensuite, vous dites qu'il y avait écrit quelque chose dessus, que vous avez pu lire, ce que vous vous souvenez. Est-ce que vous pouvez expliquer cette contradiction apparente this discrepancy between the two statements. Actually, yesterday I already clarified the matter. It was not 870. I saw a plate number in red color and the letter was M70. Très bien. Et puis, dernière question que je voulais vous poser, qui porte sur euh, les informations que vous aviez euh, mentionnées dans votre biographie révolutionnaire. 
biography. qui porte la cote 19.177. Et je voudrais parler de... La dernière page, Would like us to donc look at the last page. ERN, the ERN en français 008-3-3-9-5-1 et en Khmer, Khmer 00053664. Il n'y a pas de version en anglais. There is no English version. Et là, vous indiquez la chose suivante, vous And dites « Mon cinquième frère aîné » s'est engagé dans l'armée vietnamienne en 1970. Cependant, en 1971, il a quitté l'armée vietnamienne et est rentré. Le 1er janvier 1974, il est rentré dans la révolution et dans l'armée révolutionnaire en même temps. Je voulais vous demander, est-ce que vous savez pourquoi votre frère a quitté l'armée vietnamienne why your elder brother left the Vietnamese army. As for my elder brother, and it has something to do with the Khmer tradition. C'est lié à une tradition At that time, he was à kind of silly mon frère to join the a eu la North Vietnamese group. De se rallier au groupe Nord -Vietnamien. And he went to Siem Reap. And Siem Reap. in 1970, en 1970 and in 1971, et en 1971, my father was seriously sick. Mon père est tombé gravement malade. Tous les enfants sont revenus sauf and he mon frère aîné. Il était censé arriver pour midi, died mais at mon that père time. est mort and then he vers cette heure-là. doing anything else. Et après, il a arrêté de faire quoi que ce soit. Alors, si je comprends bien votre réponse, ce que vous dites, c'est que votre frère est rentré au Cambodge. Enfin, non, plutôt, il est rentré à la, dans votre région d'origine après la mort de votre père parce qu'il n'avait pas assisté, n'avait pas pu assister à ces... After the death instants, of your father, ce que est -ce que and as such, he did not monsieur? attend your father's funeral. Is that what you're saying, sir? Ma from Tanabachwa, the Tapi got tired. He had been away for quite a long time. Cela faisait pas mal de temps qu'il était parti. And my mother, my father came. To be seriously ill. Mon père est tombé he gravement was really, malade. Seriously ill for seven days. Il a été très malade durant sept jours. Et par hasard, the army, le jour arrived home at où mon frère aîné a quitté l'armée, il est arrivé à la maison vers midi. Nous étions tous rassemblés. Et c'est à ce moment-là que mon père est so décédé. Say, he quit being a soldier Donc by that il a time. cessé d'être soldat à compter de ce moment-là. J'ai compris. Je vous remercie, monsieur, pour euh, vos réponses. I have understood. Dernière. Thank you, sir, for your answers. I have no further questions. President, thank you. And no tears, defense. Do you have any questions to be put to this witness? If so, how much time do you anticipate? Poser, si oui, de combien de temps pensez-vous avoir besoin? Mr. President, I think we only have five minutes for questions, so it might Je be. Pense que nous n'en avons que cinq minutes. Peut-être que nous pourrions poser ces questions maintenant pour faire une pause et passer à la réunion de mise en état. Merci. Bon après-midi, monsieur le témoin. Je n'ai que quelques questions à vous poser. Hier, vous avez demandé sur les événements around uh, April 1975, 17 April 1975, 
été interrogé um, sur les éléments you might that you were asked about you standing environ on road 6 avril 75 and that you were asked mm -hmm. about vous étiez uh, sur la route 6 on vous a demandé si des troupes uh, selected insurgées, uh, former law no soldiers or officials certains from anciens the, fonctionnaires the which was evacuated ou soldats from Phnom Penh de l'ONOL dans la foule des évacués de Phnom Penh. Et vous thing. avez répondu ne rien avoir vu ou entendu My de tel. Is, Voici ma question. In a later stage heard about Plus tard, avez-vous uh, entendu parler being du fait que des from the anciens that were moved fonctionnaires from ou Penh. soldats de l'ONOL avaient été pris à part parmi les gens qui quittaient Phnom Penh Comme je l'ai déjà dit, the removal of the people were separate from the removal of our soldiers, and I had no knowledge about that. Les civils I knew that the people were evacuated Moi, from Phnom Penh, and I witnessed that that is after the liberation. Après la libération. Question. Going back in time, Mr. Witness, you have temps, testified yesterday that you hier, have engaged in, in battle with Lono, with the Lono military in the period 72, 72, 73 and 74. Entre 72 et 74. Um, did your unit, when engaged in uh, these fighting, ever votre unité a-t-elle jamais uh, fait prisonnier des soldats de l'ONOL Alors que j'étais au sein de mon bataillon, There was one or two arrest il y a eu in une a ou deux arrestations province. dans la province de Kampong Tom. But personally, I did Mais not make personnellement, any je n'ai procédé à aucune arrestation. But I saw one or two Mais j'ai vu une ou deux personnes battalion. se faire euh, arrêter au sein de mon bataillon. Question, savez-vous ce qui est arrivé à ces gens après leur arrestation After they réponse. were handed over to the commander, I did not know where those people were sent ça, off to. Pas où ces gens ont été envoyés. In the time that you were a à soldier of the revolutionary forces, have you ever witnessed, have you ever seen executions of long no soldiers or officials? À des exécutions de soldats ou de fonctionnaires de l'ONOL. Réponse. No, non, je n'ai pas été témoin d'exécutions de personnes yes, arrêtées, the fighting, uh, mais pendant some, les combats, there were some là oui, il y a eu des sides, and victimes we had to dans les deux camps. The, the Nous devions the ramasser les cadavres des soldats. Question. Dites-vous que les seuls soldats morts de l'ONOL que battle? vous ayez vus étaient des victimes des combats Yes, the réponse. casualty from battle on both sides. C'était des victimes des combats appartenant aux deux camps. Mais je n'ai vu qu'une arrestation suivie d'exécution. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Mr. Défense. Merci, Monsieur le Témoin. Merci, Monsieur le Président. President, thank le Président, you. merci. We would like to inform the 
parties and the public that the hearing of this, uh, the, tes the hearing of the testimony of this uh, witness is now concluded and we will take a short break Nous and after une courte pause. we resume Après quoi, we will continue with our trial management meeting de mise en which état, was not uh, completed for the morning session ce matin. and we will resume after the break. Mr. Somehow, the Monsieur hearing Somehow, of your testimony is now uh, concluded and you may now be excused vous from this courtroom and be uh, grateful for the time that you gave le temps to de testify before this court for the last uh, two days with the patience and Au best de effort. Vous avez fait de et vous avez fait de votre mieux. And your testimony may contribute to ascertaining the truth in this case. And Mr. Somehow, de la we vérité. wish you all the Monsieur very Somehow, best. Nous vous souhaitons bonne continuation and uh, bon voyage. Bon voyage. We will now recess. Nous allons suspendre l'audience. And we will continue with the evidentiary hearing on Monday next week. L'examen de la preuve se poursuivra Monday, lundi week, prochain. We will hear the of Nous entendrons TCW alors la déposition de TCW 384. Les informations sont destinées aux parties, au personnel auxiliaire et au public. Allez-y, maître. Oui, Monsieur le Président, merci. Juste, yes, Mr. President. vous indiquez que M. Kiosantan demande l'autorisation de pouvoir rentrer dans sa cellule puisque la suite de l'audience sera consacrée à la mise en état. Mr. Kiosantan is requesting the chamber's leave to return to the uh, cell downstairs since the proceedings have stopped. Le Président, thank you. Yes, we were about to. Uh, Effectivement. Made that announcement. Court cela. officer, in collaboration with Visu, please assist uh, Mr. Somehow for his return to his residence or wherever he wishes to go. Le retour and du témoin duty counsel, Mom Rakit, you may also leave the courtroom. L'avocat du témoin peut également se retirer. And security guard, you are invited to take the two accused back to the detention facility and have them return les to the courtroom on Monday, the 17th of June 2013, before 9 a.m. And for no cheer, bring him to the holding cell downstairs with his equipment or you visual means for him to follow the proceeding remotely. The court is now recessed for 15 minutes and we shall resume at 5 past 3 and we will then resume our trial management meeting. Some change of the audience.